Avec un peu plus de recul ce soir, on va analyser ensemble les conséquences du vote hier, le paysage politique. Qu'est-ce qui peut vraiment changer avec cette présidentielle Le regard critique du philosophe ce soir, Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, vous n'avez pas été spectateur hier, Michel Onfray, de la soirée électorale, puisque vous l'avez vous-même commenté en quelque sorte, en direct et en public depuis le Théâtre Antoine à Paris. Le tout était retransmis sur Facebook Live et votre site, michelonfray.com. Réagir à chaud ainsi, c'est un exercice, euh, j'allais dire, pas habituel pour un philosophe qui prend toujours du recul et de la distance. Comment vous l'avez vécu c'est inhabituel parce qu'on ne les invite pas et qu'on a toujours les mêmes qui s'en viennent commenter les, les chiffres nouveaux, même si pendant six mois, ils ont dit tout et n'importe quoi, le contraire de tout, on les invite à nouveau, et un peu comme avec la météo, ils nous donnent le temps qu'il a fait hier avec une extrême précision, mais rarement le temps qu'il va faire demain. Donc non, je pense qu'il y a dans la philosophie un travail sur la longue durée, il y a des registres et des vitesses qui sont différentes, quand je travaille à décadence et que j'embrasse 2000 ans d'histoire, évidemment, on a besoin d'un temps long, d'un temps de silence et de méditation, de travail dans son bureau, bibliothèque, etc. Et puis après, on peut aussi penser l'actualité, on peut penser les choses un peu chaudes, justement en regard des longues durées. C'est-à-dire que ça me paraît extrêmement intéressant pour pouvoir voter pour quelqu'un, non pas de se soucier de son programme, parce que là, c'est quand même la foire à la séduction, que de se soucier de son passé. C'est très intéressant, le passé des gens. Et de son passif, peut-être aussi. Le passé est souvent un passif. Donc, quand on a vu des gens qui ont trahi, tout dit, contraire de tout, qui se sont alliés avec des gens qui sont devenus leurs amis, puis leurs ennemis, puis etc., bon, on voit à peu près à qui on a affaire. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il a derrière lui le 18 juin, ça aide un peu. Euh, D'autres ont, ont, ont un passé qui est effectivement un, un passif, souvent de traître. Et de... Donc c'est intéressant, ça permet de savoir. C'est pour ça que vous êtes abstenu alors au premier tour Non, ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins deux, deux grosses, je dirais. La première, c'est qu'en 2005, quand j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour le référendum contre la formule libérale de l'Europe, et non pas contre l'Europe, euh, il y a eu un, un, un non massif. Et en 2008, on nous a dit, vous aurez exactement le même texte. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui dit dans le point que c'est le même texte. Donc, Quelques pas... virgules qui ont changé, avait-il dit, dit, je il me avait, souviens. Vous avez absolument raison, il avait juste pour donner l'impression que c'était un autre texte. Quoi. Vous pouvez dire que formellement, c'était un autre texte. Et puis les députés et les sénateurs ont dit, ce que le peuple a voulu, nous n'en voulons pas. Et nous décidons que, de toute façon, ce référendum que vous avez euh, refusé, enfin du moins auquel vous avez répondu par non, nous, nous y répondons par oui, et vous y aurez droit. J'ai estimé que c'était un coup d'État à sa manière, parce que où la souveraineté existe, où le, on, on, on recourt au référendum et puis on obéit au référendum, ou alors on dit je fais un référendum, je souhaite que ce soit oui, si c'est non, on mettra à la poubelle, si c'est oui, on le garde. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, le devoir du citoyen, non pas l'électeur, mais le devoir du citoyen qui est l'homme politique, qui est censé nous représenter, c'est de respecter les, les décisions qui sont prises. Donc ça c'est la première raison qui fait que dans la mesure où il y a une rupture de contrat social, euh, je je n'y suis pas allé. Restons sur votre première raison. raison. Pardon. Et puis, restons sur votre première raison. Oui. Vous me développerez en quelques instants la deuxième. Quand vous dites, et on comprend, euh, les cicatrices et les Français euh, les portent encore sur ce, ce référendum et cette parole non respectée. Mais aujourd'hui, vous avez eu hier des candidats qui étaient pour, par exemple, la sortie de, de l'euro. C'est factice, selon Alors là, vous Je vais vous donner la, la deuxième raison. Ah. Parce que la, la deuxième raison, c'est que, en fait, tout a été fait pour que le goulot d'étranglement arrive à ce qui s'est passé là, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on nous a dit, il y a des grands candidats, des petits candidats. Pourquoi les grands sont-ils grands Pourquoi les petits sont-ils petits C'est étonnant. Regardez, les petits candidats, ce sont tous des gens qui sont contre la formule libérale de l'Europe. Drôle, hein Et tous ceux qui sont des grands candidats sont tous des gens qui sont pour la formule de l'Europe. Vous voulez dire qu'on a appelé petits candidats ceux qui sont contre le système euh... est fa... Non, c'est que... Par lequel euh, vous nous mettez les médias ah, je ne vais pas parler de médias, pas non, encore. Non, mais je suppose, encore. parce que... <rire> non, non, mais je dis que quand vous avez les, les fameux grands, grands candidats, vous en avez deux qu'on présente comme des sceptiques, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes une observatrice avisée, vous aurez bien vu que dans les derniers temps, ces deux-là nous disaient qu'on allait voir, qu'on allait négocier. Mélenchon dit, moi, je vais voir Merkel, quand elle va me voir, elle va se calmer, on va refaire un traité, là, ça va être autre chose, et vous allez voir, dans le genre, on garde, mais on ne garde pas tout en gardant. Sous-entendu, on ne touche pas à l'euro, on ne touche pas à l'Europe. C'est bon, il pouvait faire partie des grands. Marine Le Pen qui décide de tout, des boutons de guêtre, elle dit, il y aura ceci, ce sera cela, etc. Sur la question de l'Europe, c'est la même chose. On négociera, après la négociation, on fera un référendum, on verra ce que donnera ce référendum, etc. Bon, ces deux-là avaient gagné le droit de faire partie des grands, parce qu'ils avaient montré des gages aux gens qui estiment que la politique, la vraie, la seule, la sérieuse, c'est de rendre possible... Alors si je suis votre raisonnement, un candidat qualifié entre guillemets de petit, mais qu'on aurait dû euh, qualifier selon vous de grand parce qu'il incarne une véritable rupture par rapport à l'euro et à l'Europe, ce serait François Asselineau non, je ne dis pas ça, je dis ah, que... C'est ce qu'il dit lui. Alors, alors c'est ce plus subtil, répond. les médias, vous savez bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des gros sabots, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Donc on fabrique 
la petitesse du petit candidat. On, 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 on évite une grande visibilité. Si vous évitez la visibilité, ce ne sont pas bankable, nos, nos, nos petits candidats, et ils restent petits. Éventuellement, on se, de, on se débrouille pour que des petits candidats obtiennent 500 signatures. C'est sidérant, ça. Que des gens comme Marine Le Pen, un temps, ne parvenaient pas, ou Jean-Luc Mélenchon nous disait « j'ai du mal » avec leur surface politique, ils avaient du mal à trouver 500 euh, signatures. C'est drôle, Asselineau qui fait zéro euh, et quelques, enfin quasiment en dessous de zéro, euh, il a euh, ses 500 signatures, il n'y a aucun problème. Cheminade, il a aussi ses 500 signatures. Drôle quand même que ces gens-là aient leur signature. Parce qu'effectivement... Drôle ou alors vivifiant pour la démocratie Non, c'est ironique, vous voyez bien, on choisit des comiques, on choisit des guignols. Euh, Jean Lassalle, c'est formidable. Quand on a un candidat comme ça, il n'y a pas de problème. Il est drôle, euh, c'est fantastique, c'est la ruralité, il a un accent... Euh, la, la Vierge lui apparaît régulièrement, c'est formidable, c'est sympathique, moi j'aime beaucoup. Vous avez Poutou qui fait de son cinéma, vous avez Artaud, tout ça est bien. Est-ce que votre est... sympathique n'est pas un peu condescendant C'est ce que vous nous reprochez Quand vous dites sympathique, on a l'impression qu'ils sont là pour amuser la galerie. Non, je... mais bien sûr qu'on qu les a choisis pour ça. Mais bien sûr que les petits... On choisit on... Oui, on les choisit pour qu'effectivement, ben, on leur facilite les choses, on s'arrange. Je... Moi, j'ai le... rencontré euh, 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 Monsieur euh, la, euh, la salle. je l'aime beaucoup, il m'avait invité, on s'est rencontrés... Au... Au... Déjeuner à l'Assemblée nationale, et m'expliquer qui le finançait et comment. Et c'est assez intéressant de voir qu'on se dit Ah bon, vous êtes financé par ce monsieur qui, normalement, n'a aucun intérêt à vous financer. Pourquoi vous êtes financé par lui Et on se voit effectivement, on voit effectivement que des gens ont intérêt de dire Pour la diversité, on a des individus qui sont là et qui vont montrer que vous avez bien vu que c'est la démocratie. Et tout le monde peut être candidat, puisqu'on a même ceux-là. Il y en a un qui va aller sur la Lune, il y en a un autre qui chante en basque, il y en a un autre qui. Alors c'est quand même grand la démocratie. Oui, mais pendant ce temps-là, cela, euh, ils permettent euh, finalement d'amuser la galerie pendant que les sérieux, vous avez vu le premier débat télévisé, on a dit bon, les comiques on les laisse, on ne peut, peut pas avoir 11 personnes, hein, on va prendre les sérieux. Et avec les sérieux, on avait déjà commencé un tri sélectif. Mais dans ce théâtre-là, parlant des entre guillemets euh, sérieux, vous le dites avec euh, ironie, vous avez vraiment l'impression que sur l'Europe, rien ne changerait, qu'on qu donne l'impression, parce que là, on présente quand même deux candidats que tout oppose, deux visions du monde, deux visions de la France. Oui. Avec un Emmanuel candidat... Macron et Marine oui, Le Pen. Oui, un candidat qui va être élu, un candidat qui ne va pas être élu, c'est fait pour. C'est une élection à un tour, l'élection présidentielle. Et le président a été élu là, hier. La preuve, il a déjà fait la fête. On oui, c'est pas parce qu'il a fait la fête que les Français... Euh... Pas... Voilà. Je vois mal comment euh, un candidat qui, euh, qui a tout le monde pour lui, Macron, il a euh, l'union rationaliste des athées, en même temps le pape, il a euh, le MEDEF, mais en même temps il a la CGT, il a la droite, puis il a la gauche, il a Juppé, mais il a aussi euh, euh, qui l'on voudra, enfin, je, il a tout le monde. Mais donc, ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué Non, il est fabriqué, bien sûr qu'il est fabriqué. Jean-Pierre Jean Chevènement est un ami, il m'avait dit il y a quelque temps, je peux le dire parce qu'il l'a redit dans la presse, donc, euh, mais que euh, Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est intéressant cette idée choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage dur de nos partis socialistes. Ça n'a posé aucun problème. C'était plus important les, les, les vestons de, 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 de Fillon. Alors oui, oui, allons-y pour les vestons de Fillon. Mais un bourrage dur, pourquoi fait-on un bourrage dur de nos partis socialistes C'est quand même étonnant ça. Non, non, il y a eu un bourrage dur. On a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, etc. Mon œil, quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat en, évitant, en faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron, dont on découvre aujourd'hui. Il nous écoute un peu ce soir et se dit Oh là là, Michel Onfray, il est un peu complotiste. Non, je, là, je vous donne des faits. Je, je vous donne des faits. Je vous dis aujourd'hui François Hollande nous a dit qu'il fallait voter Macron. Il l'a dit il y a trois mois déjà ou deux mois parce que pour les gens qui suivent un peu. Vous n'êtes pas tombé de votre chaise Non, 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 mais pas du tout. Mais, euh, il est allé au Liban, euh, notre ami euh, euh, Macron. Quand vous allez au Liban et que vous êtes reçu par l'ambassadeur, ça veut dire que le Quai d'Orsay a donné son autorisation, donc le chef de l'État donne son accord. Mmh. Marine dire... Le Pen est allée aussi, reçue par le président. Ah, pas par les mêmes, c'est pas exactement mmh. la non, même chose. Je vous dis, voilà. Ah oui, non, mais oui, le oui. président du Liban, mmh. il est souverain et autonome, il reçoit qui il veut. Sûr. En revanche, quand vous êtes reçu par l'ambassadeur du Liban, vous êtes reçu par la vous France. C'est le candidat du système, le candidat de la République, le candidat du président Oui. Oui, c'est ça, c'était le candidat du président, donc tout a été fait pour qu'il soit élu, et il va être élu. Mais au-delà peut-être des candidats, et c'est ce que vous pointez souvent, Michel Onfray, c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, au-delà de, du nom d'un tel ou d'une telle, c'est que selon vous, on a renoncé à notre souveraineté. C'est-à-dire que vous dites, oui. directement, qu'on prend nos ordres à Bruxelles. Ça veut dire quoi que, que demain, le 8 mai, euh, on va passer un coup de fil à, à qui À Madame Merkel Ah, c'est pas nous qui allons passer des coups de fil, on va nous passer des coups de fil, comme on sonne un domestique. 
en disant, monsieur le président, d'ailleurs vous avez vu, hein, aujourd'hui c'est extraordinaire la bourse, c'est formidable, tous les marchés sont rassurés, moi j'ai lu la presse ce matin, en Allemagne on souffle, aux états unis on voit que les marchés sont très heureux et très, et trop, très contents, on a bien voté, les marchés sont, sont, sont tranquilles, sont heureux, sont contents, ben voilà, tout est fait pour ça. Donc euh, oui, effectivement, le chef de l'État qui nous donne l'impression qu'il va choisir, ne choisira rien, parce que le jour où il sera élu, on lui fera savoir ce qu'il faut faire, parce qu'il y a une feuille de route. Et la, oui. la feuille de route, elle est à Bruxelles. – Mais qu'est-ce que vous, vous proposez Est-ce qu'il faut faire exploser quoi Les règles du jeu, euh, c'est un État… – Je propose ça, moi. – Je propose. Maastrichtien, c'est ça ?– Maastrichtien, oui. Euh, – Il faut le casser. Et qu'est-ce qu'il faut faire Une révolution Parce qu'Emmanuel Macron, euh, vous avez lu son livre, ou vu le titre. – Ah oui, ça c'est pour rire. Révolution chez Macron, laissez-moi rire. Enfin, enfin... C'est quoi une vraie révolution Alors, elle doit se faire dans la, dans la rue avec Covid Alors, soit on est dans la logique de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est la révolution jacobine, on coupe les têtes. C'est Robespierre. Moi, c'est mon, mon ennemi, Robespierre. Je pense que euh, on ne doit pas pouvoir faire couler, couler le sang et euh, les guillotines euh, sont, à, euh, sont à refuser. Moi, mon modèle, c'est plutôt la commune de Paris. La commune de Paris met le feu à la guillotine. Dans ce que je propose ici, c'est effectivement une révolution si on veut, mais je ne veux pas galvauder le mot. Je dis juste qu'on doit, sans, pour, sans faire couler le sang, évidemment, sans couper des têtes, même symboliquement, même réellement, dire réorganisons les choses autrement. C'est-à-dire que on a le vieux schéma, la cité de Dieu, la cité des hommes, chez saint Augustin, on nous dit dans le ciel, il y a un Dieu, donc sur terre, il faut qu'il soit son équivalent, et c'est la monarchie pendant des siècles. La Révolution française dit on arrête avec la monarchie. Il y a deux courants dans la Révolution française. Un premier qui est Jacobin et qui nous dit on arrête sans arrêter tout en arrêtant. C'est-à-dire que Robespierre restaure le culte de l'être mmh. suprême, le temple de la raison, en disant il faut de la mystique pour faire de la politique. La mystique, c'est moi, en gros, c'est moi le chef. J'ai avec moi le clergé. Et puis, donc ça veut dire qu'on a une descente, comme ça, on a, ça, sort du, ça, ça descend du haut, comme ça, et c'est ce qu'on appelle la hiérarchie, étymologiquement, le pouvoir du sacré. Et ça, ça descend jusqu'au sujet, jusqu'au manant. Et les manants, ils obéissent. Ils leur disent, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça sur le marché, vous n'avez pas le droit d'exposer un lapin, parce que les directives de Bruxelles vous expliquent que si vous n'avez pas une chambre froide qui a été achetée à tel endroit avec les normes ceci, etc., vous ne pouvez pas. Donc voilà. voilà c'est le système interdit. que vous voulez voilà. écarter. En à l'inverse, de... je dis, on part de la base. Et cette révolution que je propose, si vous voulez vraiment qu'on utilise le mot, mais moi je ne l'utilise pas. Non, c'est la pensée provinciale. Plutôt ça que... le... Oui, si vous voulez. Si on peut la résumer oui, d'ailleurs, ça pour consiste moi, en quoi Oui, c'est bah, Vous y êtes né, bon vous y êtes oui, toujours. Euh, vous... C'est formidable les provinces. Ah, et la province. Je n'ai pas dit le contraire. Non, non, non contraire, je n'ai pas dit que vous l'aviez dit. Je dis juste que quand, on, est, quand on, veut, on veut faire de la politique à partir de la base, on dit qu'il y a des intelligences collectives, il y a des gens qui savent, des paysans, des agriculteurs, des instituteurs, des médecins, des gens de terrain, des gens qui sont là, qui savent comment ça marche, une vigne, comment ça marche, un village, comment ça fonctionne, etc. etc. Donnons, redonnons le pouvoir aux communes avec des gens qui sont susceptibles de faire de telle sorte que le citoyen fasse le pouvoir. C'est le principe de l'autogestion. Et puis après, ça grimpe. C'est-à-dire que ça ne descend pas du ciel, ça grimpe jusqu'à un État, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut constituer un État qui soit libertaire parce qu'il serait la garantie des libertés, plutôt que l'État théocratique qui décide qu'il est autoritaire et le chef décidera pour tout le monde. Nous attendons des solutions d'un homme providentiel. C'est pour, pourquoi d'ailleurs ils nous séduisent avec moi, il n'y aura, aura plus de neige en hiver. Vous préférez mais... la fameuse descente ordinaire oui, d'Orwell Oui, mais... Mais j'aime les gens qui sont, oui, qui sont au contact du, du réel. Je vais vous dire vérité, je reçois de nombreux invités, et vous le dites vous avec talent, cette forme d'État, finalement nouveau que vous voulez, mais d'autres l'ont dit, ils n'y arrivent pas. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement Quels autres D'autres personnalités qui ont vu venu de la société civile, qui ont voulu incarner cela, cet État-là, qui serait moins centralisé, Par etc. Et a... oh, si vous voulez que je cite des noms, il y a Alexandre Jardin, il y en a d'autres. Oh. Pourquoi est-ce qu'on y arrive bah, écoutez, vous sérieux mais pourquoi votre, votre, euh, dire, non, votre Jardin, il a, idée, idée, votre inspiration marcherait plus que non, celle des autres, je, je, basée je, sur la même idée Je ne dis pas ça, je dis qu'Alexandre Jardin, il avait une excellente idée, il a dit à un moment donné, il va falloir qu'une espèce de consultation citoyenne permette de faire monter, de faire émerger un nom. J'ai trouvé ça extrêmement Alors, intéressant. quelle est la méthode Onfray Et comment ça s'est passé avec Jardin Un jour, il a dit, au fait, le nom qui émerge, c'est le mien. C'est moi qui serai le candidat de cette société. Et d'un seul coup, les gens ils ont découvert à la radio, à la télévision, qu'Alexandre Jardin s'était autoproclamé candidat de la société civile. Il n'a pas obtenu ses signatures, mais c'était pitoyable. Cette idée était bonne. Euh, D'ailleurs, quelques-unes de ces idées sont Donc bonnes. Donc gardons que... l'idée pour vous dites ah, un état jacobin ces... théocratique. Quelques-unes de ces idées sont bonnes parce que, sont bonnes parce que c est, c est les miennes, ce sont les miennes, hein, et qu'il connaît mon travail, et qu'il il, s'en sert assez régulièrement. <rire> ouais. Non, non, mais je, 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 c'est très bien. Moi, non, mais c'est dit à bon entendeur. Mais... Eh oui, il est venu à l'université populaire, il connaît mon travail. Et puis vous savez, quand. C'est une bonne chose quand on s'inspire des idées des autres, c'est qu'elles sont bonnes. Ce qui est mieux, c'est de les citer. Parce que là, au moins, on est capable de dire qu'on peut travailler en synergie, que par exemple, l'université populaire, c'est très exactement une proposition concrète 
et qui rentrait tout à fait dans les projets ou les programmes d'Alexandre Jardin. Mais ce n'est pas important, Alexandre Jardin. Je pense que ce qui était important, c'était cette idée qui a été dévoyée, hélas. C'est-à-dire cette bonne idée à l'origine d'Alexandre Jardin, elle a été dévoyée par quelqu'un dont on a découvert qu'il était dans une logique jacobine. Il oui, a dit, on a besoin d'un chef, et le chef, ce sera moi. Il est dans cette logique-là. Et si vous, on devait vous classer, je sais que c'est très difficile, que vous n'aimez pas ça, mais est-ce qu'on pourrait dire une gauche anti-libérale et profondément libertaire ah ben, C'est ça. Si vous voulez des étiquettes, allons-y. Et oui, de... de oui, oui absolument. Gauche antilibérale, c'est ma cohérence depuis le début. Donc certains pointent en disant, oui, mais une fois, il y a eu celui-ci, puis une fois, il y a eu celui-là, etc. Je dis, mais oui, on peut effectivement imaginer qu'il y a des contradictions dans cette, dans cette aventure, mais je vous rappelle que ce qui liait ces individus-là, c'est effectivement une gauche antilibérale, et précisément une gauche libertaire. Et, et, et je dis, qui est le personnage qui m'inspire C'est Proudhon, oui. et c'est un socialisme libertaire, justement, qui, qui démarre des, des, des communes, des communautés, de l'autogestion, du talent des gens. Mais quand vous dénoncez, critiquez l'Europe, vous savez ce qu'on va vous dire On va vous accuser de tous les mots. m o t s oui. m a -E x de tout. Oui, oui. Bon, ça, j'ai un peu l'habitude. Le problème, ce n'est pas ce qu'on dit de moi ou ce qu'on pense de moi, c'est que des gens puissent entendre un discours alternatif et que les gens puissent se faire directement un avis. C'était pour arriver à cela que je, voulais, que je vous disais ça. On ne veut pas entendre un discours alternatif sur l'Europe aujourd'hui Parce qu'on a eu quand même l'impression, nous, pendant ce débat, qu'il y a eu quand même pas mal de candidats souverainistes qui voulaient la, la sortie de, de l'euro, qui voulaient faire la peau à l'Europe. Oui, mais lesquels des, des gens qu'on a... Euh... Pas citer de nouveau François Sinon, on va croire que je soutiens bon, maintenant ben voilà, avec son score. Voilà, voilà. mais pourtant, ces, ces idées ne sont pas audibles. C'est la question de... Il a, fait, la question il a beaucoup cité de textes et d'articles. Oui, mais il n'avait pas tort. Ça, ça, simplement fait, le, ça, ça a généré des, des colibés le lendemain. On s'est moqué de lui. On disait, oh là là, il y avait des comités. Alors que lui montrait qu'il fallait tenir, il tenir compte chose, de ces règles du jeu pour les contourner Absolument. Il disait, mais en fonction de cet article, vous ne pourrez pas faire ce que vous annoncez. On ne peut pas entendre ce propos-là, qui est un propos juste et un propos vrai. Il dit, mais simplement, si vous restez dans cette règle du jeu, vous ne pourrez pas. Et, et c'est dit. Ça n'est pas entendu, ça n'est pas compris. Et on dilue tout ça parce qu'on dit, bon, c'est aussi un personnage qui fait partie de ceux qui estiment qu'on doit pouvoir aller sur la Lune. Et donc on se dit, bah évidemment, si, si, si l'idée de quelqu'un qui pense qu'il faut se dépêcher pour partir sur la Lune, bah voilà, quoi, c'est l'idée de quelqu'un de lunaire pour rester... Euh... Le divorce Paris-Provence est une rupture permanente. Comment la soigner aujourd'hui Est-ce qu'il faut mettre plus de, de justice, tout simplement, de bon sens mais, euh, les, les, les Girondins disaient très précisément, il y avait 83 départements à l'époque, hein, les Girondins disaient Paris doit peser 1 83e de la représentation nationale. Ben voilà, ça me paraît normal que Paris ne pèse pas 95%. Combien pèse la... Paris aujourd'hui Non, je dis 95, une majorité oui. on dira. Et, et que tout se passe là. Moi j'habite en Normandie, si on doit prendre un, un train, si on, quand il y en a, si on doit prendre un avion, si on doit, etc., enfin tout passe par Paris. Si on veut euh, voir son éditeur, si on veut venir s'exprimer sur les, sur les chaînes euh, nationales, ben, effectivement il n'y a pas de décentralisation, il faut passer par Paris, tout est à Paris. Et, et effectivement c'est une vraie révolution euh, d'imaginer qu'on pourrait redonner aux provinces des pouvoirs et notamment de, de redonner du pouvoir. Ce serait donc celle-là, selon vous, la vraie révolution Je oui. reviens à l'autre révolution que vous avez critiquée tout à l'heure, parce que, encore une question en tête, malgré tout, Michel Onfray, il n'était pas connu il y a quelques mois, quelques années, en tous les cas, Emmanuel Macron, sans parti, sans soutien, il en a eu beaucoup après, et vous les connaissez, on peut, on peut les citer. Est-ce que ce n'est pas quand même un changement en douceur, une, même si le mot révolution est galvaudé, malgré on, tout On découvrira un, un jour surgissement. que la Bible de ces gens-là, c'est Orwell. C'est-à-dire que vous avez des cabinets de consultation qui ont fabriqué un programme qui n'est pas un programme. Voilà un homme qui nous dit il n'y a pas besoin d'avoir un programme. Et les Français que... l'auraient avalé tout cru ben comme évidemment. ça Évidemment, puisque c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on vous fait savoir que finalement, il y a les mauvais d'un côté, il y a les bons de l'autre, que les mauvais ils sont parfois ridicules, parfois, etc. Les comiques euh, s'en donnent à cœur joie. Et puis à un moment donné, vous finissez par dire ben finalement, il ne reste plus que celui-là. Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui, toute la palinodie de gens qui disent ah non, on ne va pas voter pour Macron, on va voter contre Marine Le Pen. Ben, en gros, ils sont bien obligés de voter pour celui qui, qui a été choisi par, par ces cabinets de consultation où on se dit voilà, il y a des segments, il va falloir draguer ceux-là. Alors là, un jour, on dit il n'y a, a pas de culture française. Une autre fois, on va en Algérie et on va parler du génocide. Une autre fois, on va flatter la croupe du cheval de, de Jeanne d'Arc. La contradiction des responsables politiques, ce n'est pas nouveau. Non, non, mais à chaque fois, vous avez emmagasiné euh, un secteur, un segment de la société. Et quand vous avez dit du bien de Jeanne d'Arc, quand vous avez dit du bien du général de Gaulle, quand vous avez dit du bien de François Mitterrand, quand vous avez dit du bien euh, de, 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 du FLN, par exemple, en Algérie, quand vous avez dit euh, qu'il n'y avait pas de culture française et que vous avez 
séduit tous les incultes, ça fait du monde, eh bien, il y a un moment donné où chacun n'entend que ce qui lui a été dit personnellement. Il dit, mais ça, ça me va, et ce personnage, on va laisser de côté le reste, finalement, je vais voter pour lui. Voilà pourquoi on a des gens comme Robert Hu, qui soutiennent cet individu, qui est aussi soutenu il par... – Il ne sera pas au gouvernement, oui. – Oui, bah, oui non, mais on cite souvent l'arc de Robert Hu bah, à la Madeleine. – Eh bien oui, alors comment... ou à Madeleine, donc c'est quand même, quand même un, un coup de force que de réussir un programme de com, c'est ce qui fait qu'un jour... Comme, comme par hasard, vous allez acheter cet instrument, ce téléphone, cette voiture, je ne sais quoi. Un jour, tout est fait dans la logique publicitaire pour que le jour où vous ayez besoin d'une lessive, vous achetiez la lessive Macron. En tous les cas, votre révolution à vous, euh, elle s'appelle la province, les provinces. On la retrouve dans ce livre, Décoloniser les provinces. Michel Onfray, merci d'avoir été notre invité. Moi qui vous remercie, merci je à retourne vous. dans ma province. <rire> On arrive à la fin de cette émission, mais d'abord, ce sont les moments choisis sur Public.